Hello, good evening, everyone. Good evening, how are you? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Miss Rebecca. Good evening, Mr. Carlos Miguel. Good evening, Carlos Argueta. Good evening, Miss Rebecca. Good evening, Mr. Rodrigo and Mr. Julio. Welcome, welcome. Give me one second, please. Okay. So we are going to wait a little bit for the other ones, okay? <coughs> I'm sorry. Okay, we are going to wait a little bit for the other ones. Maybe they join, okay? In a few seconds, maybe. Good evening. Good evening, Carlos Miguel. Welcome. How are you, mister? Uh, I'm good. I'm changing my shirt. You changed your what? <laughs> ah, your shirt. Yes. Ah, okay. Yes. The red shirt. Yeah, remember. I wanted to put my hat on, but I don't know if I can. No. <laughs> <laughs> I wanted to put it, but I can't. <laughs> no, I can't because of the headphones. It's, it's super hard to put it. Maybe the, the little headband, it works. Oh, uh, yeah, that one, this one, yes. This one, it works a little bit. <laughs> okay, so, yeah, we're about to start. Oh, yeah, right now. Okay, so it's already three minutes. Thank you for being here. I really appreciate that. So let's go with English for our program. This, today, we are going to finish basic model number three, as you know. And so one more time. And the last time, my name is Lisa Tosmen Alvarado Martinez. Today, it is Friday, December 16, 2022. And today, we're going to finish unit number four that is travel plans okay and um today we are going to talk about business trips as you can see yesterday well you could see in the practice that we have business trip and business what was the other one i forgot business trip and i don't remember the other type of trip okay so yeah so we are going to talk about the two types of trips and we're going to do a little bit of review and then something related to Christmas at the end of the class, okay? Maybe 20 minutes after the, the, the attendance section, okay? Um, to start, I have this activity that's called the, uh, well, it's a game time. So I'm gonna tell you, okay, I like a category and you will have to send something on WhatsApp, okay? Like an emoji, okay? Yo le voy a decir, ok, este, una categoría y ustedes van a mandar un emoji en WhatsApp, ok, so you will have to be prepared, I'm trying again, uh, you have to be prepared, ok, so you can send the, the um, what was that, the, the emoji, tienen que enviar el emoji, <laughs> it's so big, ok, so let's start with the first. Okay, so the first thing that I want you to send me is I want you to send me an, mm, let, it's about the uh, types of transportation, okay? Send me first a car. Everybody send me a car on WhatsApp, please. A car. Let's see if you remember. Oh, very good, Mr. Julio. Very good, very good. Let's wait for the other ones. Okay, oh, nice, very good. 
Okay, excellent, excellent. It looks better with the hair then. Excellent, excellent. Okay, let's go with the next one. Send me, send me a, um, an airplane, airplane. Can you send an airplane please on WhatsApp? Let me put it like this. It looks different. An airplane. Hmm. Yeah, but this is a jet. El que me están enviando algunos. Es un jet. Remember, it's an airplane. Okay, an airplane. Airplanes are the big ones. Okay, son los más grandes. Okay, airplanes. Okay. <laughs> Ajá, very good. Okay, let's go. Y por los que no están aquí, están. Ah, no están, están. Okay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Okay, next one. Send me a taxi. A taxi or an Uber. <laughs> Let's see. Uh -huh. Very good, very good. Hmm. What about a helicopter? Send me a helicopter, please. Okay. Wow, yes, very good, very good. Okay, and send me mm -hmm. a boat. Boat. Vamos a ver si se recuerden que era un boat. Okay. Boat, please send me, send me. Aha, uh -huh. the boat is a small one. Okay, remember it's a small thing. Okay, so you can use it in a beach and you can use it in many places. Okay, yes, very good, excellent job, you guys. Okay, let's go with the next one. Send me, send me a ship, a ship, everybody, ship. Remember what is that? Hmm, let's see. Let's see if you remember. Oh, very good, Mr. Carlos Miguel. That is a chip. Well, it looks like a cruise. Eso se luce como un cruise. But yeah, maybe, right? Oh, Mr. Okay. Okay, Miss Rebecca, you have one idea. Very good job. Excellent. A very good job, Mr. Julio. Excellent. David, very good. Excellent job. <laughs> exactly. Very good. Okay, let's go with the next one. Can you send me, please, hmm, an a space rocket? Space rocket. Do you remember what is a space rocket? Please send, send. Yes, very good, uh, Rebecca. Very good, so, Julio. So, ¿lo es esta en WhatsApp? I don't remember about that one. What, Mr. Cal that is not a spaceship. <laughs> What was the name for that? What What do you think is the name for that? Hmm. It is UFO. It's the next level. UFO, really? The UFO. <laughs> okay. Uh, okay. That's a space. Uh, uh, a spaceship, but it's for an, an alien, right? It's a spaceship, but it says the un alien, obviously. <laughs> que mandó, Mister. Good job, though, Mister. Very good. Okay, and the last one, send me, please, hmm, a submarine, please, a submarine. Let's see if you remember which ones are submarines. Mm -mm -mm. Submarine. Creo que solo aparece una parte del submarine en WhatsApp, eh, bueno, en los que, no, en los emojis de WhatsApp solo aparece una partecita, como el inicio. So, yes, yes, no, yes, I do, so, ah, no, that is a train, let me see which one it is, a submarine, no, there's no, I remember that I saw one, no, okay, so let's do another one, but I'm put, okay, there's one. Anyway, no, that is a boat. <laughs> Thank you, Jorge Luis. Thank you, Miss Rebecca. Good job, though. <laughs> Very good. No, send me a train. Abajo del bote, teacher. Uh -huh, I can see that. Como es un marino. <laughs> yeah. <laughs> okay, let's do uh, a train. A train's better because it would be easier for you. Okay, so send me a train. Uh -huh, that one is easier. Yeah. Uh, something to uh, so to clarify, train and subway. Do you, the difference is that do you know what is the difference between subway and train? Anybody knows the difference? 
What is the difference between between sun weight? Sun weight is under under Earth. Under Earth. Uh huh. Mm -hmm. And the train is under the rails. Okay, uh -huh, exactly. Um, it's on the streets, so right? Like, the... <laughs> exactly. Very good, Mister. Excellent job. Yes, exactly. That that will be the difference. Excellent job, everybody. And thank you for sharing, Mister. Now let's go ahead and let's go with this activity. The last one before we do a tennis section. So this one, it's a little bit about a vocabulary of means of transportations again. Okay. What do you have to do? You have to find the pairs. Tenemos que encontrar la pareja. Let's start with Mr. Julio. Mr. Julio, tell me two, uh, two cars that you want to try, mister. B3. B3, uh-huh. That's... Uh -huh, but you have to find the other one. Tienes que encontrar la pareja. Mm. B6. B6. Oh, almost, mm. mister. But good try. Thank you. Let's go with the next one. Help me, please, Mr. Rodrigo. Tell me two cars, please. A1. Okay, A1. C4. Okay, C4. Ooh, almost, mister. Let's go with the next one. Help me, please. Uh, Carlos Miguel. Hello. Hello, Mr. Yes. Um, C three. Uy, 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 what did I do? Uh -huh, C three. And. Um. A two. A two. Ooh, almost, Mr. Okay, thank you. Let's go with the next one. Help me, please, Miss Clelia. Tell me two cars. Me tiene que decir dos cartas, Miss Clelia. Um, a one. Okay, a one. And uh, C one. C one. Okay. Oh, Miss, no, I'm sorry. But good try. Thank you. Let's go next one. Mr. David Emanuel, tell me, Mr. Hi, teacher. Todavía no he llegado a casa, pero quiero participar. Okay, tell me. Eh, A3. A3. Uh, Mr. Eh, <laughs> si lo vio, Mr. Yeah. La pista. Oh, it's, it's down. ¿Quién eh, se recuerda dónde estábamos? A ver, everybody. B5. B5. No, mister. A good try, mister. Thank you. Let's go. Next one. Please, please. Miss Diana. Um, A2. Uh, A2. Um. Mm -hmm. And B, no, C3. C3. Oh. oh, Miss, but good try. Thank you. Let's go, Miss Jorge Luis. Mm, C1. Okay, C1. Mm. Si se fijó, Mr. Hmm, ya salió. Let's see. <laughs> A3. A3. <laughs> okay, let's see. A3. Yay! Okay, mister. So, mister. A2 Jorge... iba a decir. Uh, pero otra vez es Lori. Hi, Okay, mister. Tell me, we use go or get for, for car? I mean, go or uh -huh, go or get for car? It's go. Go by car, right? Go by car. Exactly. Thank you, mister. Let's go with the next one. Miss Karen, tell me two cars, Miss Karen. Um, B5. Okay, B5. If I end another car. 
B4. Ooh. No, C4. Eh? Oh, okay, C4. No, miss. But good try, good try. Thank you. Let's go next one. Mr. Nilton, let's go, mister. B3 and B5. B5. Excellent. Go or get, mister? Uh, depend. Depend. Uh-huh. Okay. Like, uh, but the most common one, it would be? What is the most common? God. Go by taxi, right? Go by taxi. Excellent. Thank you, mister. Very good. Let's go meet Rebecca. Tell me. B6. Uh-huh. And B2. D B2. Two, uh -huh. B2. Yes. No. Uh, A good try. Good try. Though. Let's go next one. It would be Miss mm -mm. Adriana. Tell me. B6. B6. C4. C4. Oh, okay, me. So go or get? Um, get. Get? Um, mm. Okay. It could be get or go. Go, right? Thank you, Miss. Very good. Let's go with next one, please, Miss Claudia. Welcome, Miss. Hello. Hello, Miss. Yeah. Um, um, a one. Okay, a one. Um, a six. A six. Oh, Miss, no. no. Good try. No. <laughs> Let's go next one. It would be Miss Jenny. So, okay. hello, Miss. Welcome. Hello. B two. B2, uh-huh. C3. C3. Yes, okay, me. So go or get? Go. Yeah, go by bike, right? Excellent, thank you. Let's go next one. Uh, Juan Ezequiel, tell me, mister. Okay, so next one, it would be then Mr. Serafin. Welcome, mister. Mr. Okay, so volunteers then. Volunteers. Five. Uh -huh. A5. Uh, is uh, B1. B1. Before A4, perdón. Oh, no. B1 and A4. Uh-huh. No. A good try. Thank you. Let's see next one. Yeah. Next, next volunteer. A4. Okay. B4. Oh, no, mister. Another one. A2 and A6. A2, A6. Very good, mister. Can you tell me lorry? Lorry, it's another way to say truck. Truck, camion, right? So tell me, mister, uh, is it go or get? Go or, go or get, mister? Teacher. Uh, hello? A1. Uh, sorry, sorry. Wait, wait, Mr. Nilton. Okay, Mr. Get. Uh-huh. Okay, get. Get, okay, get or go. Okay, Mr. David, this one. Go or get. And it's cheap, right? Uh, it's go. Go, yeah, again. Another volunteer? <coughs> Bless you, Mr. <laughs> Uh-huh, next B. one. Uh-huh. B1. Uh-huh, B1. A5. No. 
Another one, another volunteer. Be one, be four. Okay. Yeah, uh, no. what? Ah, no, I said no, it's boss. Okay, another one. Another volunteer. B1. I'm sorry, B1. one more time. B1, uh huh. Yes, C2. Yes, okay, go or buy, miss. Go or, sorry, I go buy or go, I mean, or get, sorry. <laughs> go or get. Get. Uh, get. Get the bus. Yeah, you can say that too. Excellent, miss. And the last one is A5, B4. That it would be bam. Excellent. Thank you, everybody, for doing it. A very good job. Now, let's go ahead and we are going to go with the attendance section for today, okay? So, please say presente. Oh, something that I want to tell you. Wait a second. Something that I wanted to tell you is that I could see, este, el día de ahora, como yo les había comentado, ¿verdad? el día de ahora, pues yo iba a... Um, Um, pasar notas y estaba chequeando el día de ahora por la mañana que muchos de ustedes no han confirmado que van a continuar está prácticamente solo la mitad and it's kind of weird es un poco es un poco like strange, I don't know if you are going to continue todos van a continuar o oh, no pero recuerden que el próximo pues inicia hasta el siguiente año, ¿verdad? no es este año So, yeah, pero solo lo, lo que sucede es, eh, de hecho, solo hay alrededor de, ya le puedo decir tres, nueve, diez personas nada más de 25. So, it's, it's kind of like, I was like, what? Nobody liked my classes. Or what happened? Teacher. Yeah. Eh, bueno, yo no sé si leí mal un correo, pero había recibido de que, eh, para ya hacer una nueva solicitud de reinscripción tenía que comenzar ya el nuevo año porque creo que estos últimos días del mes uh -huh. no iba a estar disponible o habilitado para inscribir, no sé. Este, eh, ok, vamos a ver, ya le voy a consultar eso, vamos a ver, que dígame mi David. Cuando dice confirmación, uh -huh. eh, es una llamada que íbamos a recibir personalmente. Eh, no, eh, se supone que es lo del correo que les enviaron, porque por ejemplo, uh -huh. Mr. Carlos Miguel, usted contestó el correo, ¿verdad, Mr. Carlos? Porque Mr. Carlos se aparece uh -huh. confirmado. Hello, no, yo lo que hice es que lo dirigí directamente a, a Recursos Humanos. Uh, y okay. ellos, ellos, ellos hacen se, su se trabajo. Okay, okay. Sí, porque de ahí, okay. o sea, él está, hay varios, hay varios que, bueno, Mr. Rodrigo, usted sí hasta ahí, ahí aparece. Entonces, a ah, usted le llamaron, mister, pero usted no está, sí. fíjese, mister. Ah, pues ella no lo ha confirmado, pero ah. sí me llamaron. Lo que pasa es que ella se equivocó y mandaron un presencial y yo le dije que no, que mandara el formulario siempre virtual. Siempre virtual, ok. Y en aguas hay oh, macunes. Espero que la, pues, la mayoría continúe. Este, no sé si voy a ser la teacher, pero remember to learn. It's very important. Recuerde que aprender un, idioma, un nuevo idioma, yo les había comentado que es muy importante. Y el otro módulo van a aprender muchísimas cosas más. Ya van a hablar sobre el pasado. Entonces ya se van a poder comunicar un poco más. Van a hablar un poco más. Entonces it's, eh, eh, cuando vi la lista que eh, solo habían conformado 10 de 24 en aguas hay aguas pero bit worry. estaba un poco preocupado porque pues pues yo me imagino que pues no les ha gustado la clase o o something sí, sí. ajá sí, sí. este a mí me llamaron para confirmar la inscripción ajá. para el próximo módulo y Recibí un correo donde menciona que hasta 23 podemos presentar el formulario. Ajá. Ok, aquí estaba viendo. Ah, aquí estaba viendo que algunos no les han puesto eh, wait. Ok, este sí, ahorita les acabo de ver que efectivamente a Miss Jenny, por ejemplo, usted no estaba marcada, pero acabo de ver que así aparece, confirmó asistencia, que usted va a continuar, si sí es cierto. Ajá, pero lo mismo, pero a mí me dijeron que era como para reservar cupo porque en ajá. enero que, que sí. se llena, dicen, entonces sí. es como para reservar. También. Sí, entonces estaba like, oh my goodness, dije yo, no van a continuar y qué pasó, porque si sí, la, la mitad, como les digo, ese, si no aparece, ahí está, por ejemplo, quiero ver, bien raro, yo me quedé bien. 
Eh, fíjese que en, por lo que yo sé, mi hija, ahorita no hay otro horario, solo así de 8 a, a 10 de la noche, porque lo que sucede es que como es por lo que ustedes eh, laboran, ¿verdad? entonces es la hora que ustedes pues como que llegan a la casa, cenan y después inician a, a, pues, al curso. ¿verdad? Entonces sí, mi hija, ahí en otro horario sí se lo debemos. Pero estaban comentando de que tal vez en otro lugar se, se, se aperture presencial, mis. Entonces ahí sería un poco diferente. Ahí hay horario desde la mañana, ¿ves? siempre en inglés corporativo, ¿ok? Y con Insafor. Pero sí, ellos creo que le avisarían. ¿Usted consultó, mis Karen? ¿O no? ¿Consultó si, si había otros horarios? Sí, sí consulté. Lo que pasa es que. Eh, tengo otra compañera en otro grupo que es el 5 a ella, ella igual hizo el mismo comentario porque a veces eh, por el horario del trabajo también es eh, tipo seis y media tenemos que estar en el trabajo entonces sí. se me dificulta un poquito yes, I el really horario. Uh -huh. entonces uh -huh. sí, sí, a sí. ella sí le confirmaron que sí iban a aperturar un horario de una hora nada más Ok, entonces, Miss, eh, para hagamos una cosa, en el, en el grupo de WhatsApp envíen un mensaje porque ahí están los otros que nos apoyan en el área técnica y ellos van a, a ver que usted está interesada para que así la inscriban en ese grupo, Miss, para que así no se quede sin cupo porque pues usted quiere continuar, solo que no en este horario. No sé si me entiende. No, uh -huh. uh -huh. Entonces, envía, pregunte ahí, ¿hay un otro horario? Haga la pregunta otra vez ahí. Y este, igual yo le voy a decir mañana a la Miss que, que le confirme, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, a la, a la otra mía, a, a la de, como le digo, a la de técnico, eh, recursos técnicos, ¿ok? Ok, Gracias. pero espero, de nada, Miss, espero que todo, ¿verdad? Por favor, este, continúen, porque si no, a la was like, what? Oh my goodness, they didn't like it. Ok, so right now, manda tu attendance section, vamos a hacer sección de asistencia, ¿ok, everybody? So, Adriana Gabriela. Present. Thank you. Uy, what happened? Oh my goodness. Wait a second. Give me one second. Give me one second. Oh, okay. Está como. Okay. Okay. Ana Marleni. Blanca Luz. Present teacher. Carlos Miguel. Present teacher. Carlos Roberto. Present teacher. Cristian Alexander. Claudia María. Clelia Estela. Present. Thank you. David Emanuel. Present. Diana Noemí. Present. Edwin Roberto. Edwin, Edwin. Mm -mm. Jenny Carolina. Present teacher. Jorge Luis. Present teacher. Thank you. Jorge, uh, José Dimas. Julio César. Present, Present teacher. Thank you, José Dimas. I think it's Dimas. Ah, yeah, yeah. I see you. Ya te vi. Thank you. Y Julio César, sí, también. Karen Present. Estefanía. Present teacher. Thank you. Um, Nilton Alexander. Present. Rodrigo José. Present teacher. Ruth Rebeca. Present Miss. Serafín. Present teacher. Thank you. Uh, María Yamilet. Carmen Guadalupe. Ana Verónica. Eh, Marlene Oneida. Present. Thank you. Juan Ezequiel. Ok, so let's go ahead and now. As you know, today we have the... Um, thank you, Miss Claudia. Give me one second. Claudia, Claudia. Claudia María. Este, como ustedes saben, el día de ahora pues tenemos la eh, encuesta, ¿verdad? Que es muy, muy importante para, eh, 
para tanto como la, para el, la compañía como para mi persona. Primero que nada, vamos a ver el siguiente video, ¿ok? Para que eh, aprendamos cómo contestarlo. Yo sé que ustedes tal vez ya han visto ese video, tal vez ya conocen. Teacher. Yes. Share the link, uh, please. The link for the encuesta. Yes. Sure, no problem. Ok. No, ya se los comparto. Eh, algo que recalcar, chicos, antes de iniciar. Por favor, hagámoslo con la información que tenemos en el correo. ¿Por qué? Porque a veces, como les decía anteriormente, eh, se, ustedes se inscriben con un correo y ponen otro correo ahí en la encuesta, o tal vez el nombre lo escriben con una tilde diferente, ¿ok? Entonces, por favor, sigamos lo que se les ha enviado eh, de información. Ahorita les voy a mandar el link de de la encuesta en WhatsApp. Um, Miss. Sí, dígame. Yes, ¿Cuándo, le, ¿Cuándo le qué? ¿Cuándo enviaron esa encuesta los correos? La enviaron el día de ayer o el día de antier. Ahora en la mañana. La encuesta es que... dice... Ajá. Que estuve revisando mi correo, pero no, no me aparece. Este, ya le voy a decir cuál es el correo que le aparece a usted. Un segundo. Bueno, gracias. Eh, mi Rebeca. Permítame un segundo, chicos. Rebeca. Rebeca, usted tiene el correo de... Permítame. Rebeca. Camis 140184 arroba gmail.com. Ese sí, mm, qué raro porque sí, aquí está así, así registrada. Bueno, util, eh, cuando yo ahí envié el, el link en el, en el grupo de WhatsApp, utilice ese correo, mis ok. Y la otra información que van a necesitar, bueno, ahorita se la voy a mostrar igual. Permítame, chicos, un segundo. No vayan a iniciar aún porque quiero que lo hagamos todos juntos, por favor. Y ya van terminando. <ríe> no, I'm just kidding. <ríe> Wait a second. Uh, ok, so la encuesta, first of all, eh, bueno, primero que nada está el link, está en su correo, pero si no, pues yo se los envío en WhatsApp. Al momento de terminar, chicos, algo muy importante que les voy a pedir. Mandan la captura de pantalla y escriban su nombre completo. Por favor, a veces solo me dicen, ah, Rodrigo, and that's it. No, envíen la captura y pongan, Rodrigo José, ¿cuál es el apellido, Mr. Rodrigo? I'm sorry. I forgot your last name. Se me olvidó el apellido del Mr. Rodrigo. Ok, entonces háganlo así. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante. La información para ustedes es la siguiente que está acá. Este, hay, or, hay una orden, hay una fecha de inicio, el, el, la compañía a la cual ustedes deben de, de, pues de, de seleccionar, porque si no lo hacen, pues hay un montón de lugares que ofrecen, vean los cursos de Insafor, entonces, pero nosotros we are the best, right? Mendoza so, Aguilar, teacher, disculpe. ¿Ah? Mendoza Aguilar. Ah, ok, very good, thank you, mister. Entonces, por favor, tratemos de hacerlo eh, de acuerdo con... Eh, con todo que se les pide, ¿ok? Todo lo que se les pide. Ahorita les voy a mandar exactamente lo de la info, porque yo sé que les enviaron un montón de info antes. Ok. Entonces, uh, ok, so vamos a ver un video, ¿ok? Que nos explica cómo rellenar eh, esta, esta encuesta, ¿ok? Antes de que la empecemos, así que por favor presten atención y después la empezamos todos juntos, ¿ok? Ok para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo. 
que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, si no las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, now that we have seen the video, ahora que ya hemos visualizado el video, ahora sí podemos iniciar, ok. Les recomiendo que lo hagamos desde una computadora o en otro dispositivo, aparte de, vea, el que estamos utilizando y hagámoslo según la información que les he enviado en WhatsApp. Nombre completo, por favor, chicos. Gracias, ok. Y si tienen alguna duda, me la hacen saber.
teacher. Yes. Este, eh, los primeros dígitos que aparecen en la primera casilla. Uh -huh. eh, esa información no recuerdo en qué momento la recibí. No sé si la enviaron por correo. Orden de inicio. Ajá. Ahí se los acabo de enviar en WhatsApp, mister, una vez más. Ah, ok. Ajá, okay. para que así solo copien y peguen. Ok, thank you. Bueno, no problema. Ok, Mr. Eh, Dimas, thank you. Mr. Mr. Rodrigo, what happened? Eh, sí, llenando los estoy, teacher. Ok, ok, perfect. Es Thank que you. estoy de celular y se puso un poquito lento, me voy a tardar un poco. Ok, no problem, Mr. That's okay. okay. Don't worry, ok. Thank sí. you. So I have Mr. Dimas, Miss Ana Veronica, Miss Clelia. Oneida, can you send your name, please? Podría enviar su nombre, please, Miss Oneida. Clelia Estela, eh, Mr. David, Miss Diana, and Miss Jennings, okay? Don't worry, you can do it in the time that you take. Pueden hacerlo en el tiempo que les tome, no se preocupen, okay? Thank you, Mr. Nilton. Okay, thank you, Miss Marlene.
Thank you, Miss Adriana. Very good. I'm going to give you five more minutes. Okay, you guys. I don't know if you have any questions, doubts. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta el momento, chicos. We're good. Okay. So I think we're good. I creo que estamos bien. Okay. Very good, Mr. Serafin. Thank you. Very good, Carlos Miguel. Thank you. Thank you, Claudia. Very good. Very good, Miss Karen. <clears throat> Mr. Rodrigo, very good. Thank you. Mr. Julio Cesar. Very good, thank you. Thank you, Miss Lanka. Thank you, Mr. Carlos. Very good. Nineteen at the moment, okay. Thank you, Mr. Jorge Luis. Three more minutes. Uh, so it's missing, I think, Claudia. Thank you, Mr. Aureli. Uh, Miss Claudia, I think. Oh, no, Miss Claudia, it's already done. Miss Diana, too. So I think everybody finished then. Hey, Miss Rebecca. Thank you, Miss Rebecca. 
So I think everybody finished, right? Yo creo que hoy sí estamos todos. Thank you everybody for doing the encuesta. It's super important as you know, okay? So very good and thank you for doing it, okay? And now let's go ahead and continue and let's go with the first activity for today's class, okay? For today's class, I have to review vocabulary for uh, the hotel vocabulary. As you remember, in this past week, in esta semana que pasó, verdad? Como ustedes saben, este, pues estuvimos hablando un poco acerca de um, the hotel, right? Do you remember any word from the hotel? ¿Se acuerdan de alguna palabra del hotel que quieran mencionar? That you remember? In check English? In, check out. Ah, check in and check out. Excellent. ¿Qué facilities do you find in a hotel? ¿Qué, qué facilities se encuentran en un hotel? Double a single point. room. Oh, a double, okay, double a single room. Yes, Mr. Julio? Cold. Wake up, uh -huh. All you can eat. All you can eat, definitely. Uh -huh. The most important. The most important, Wi all you can eat. Wi-Fi, internet. <laughs> Wi-Fi and internet, very good. What else? Uh -huh. Double, double bed. Double bed, uh -huh. La televisión, how do you say television, everybody? Mm. TV. Uh -huh, TV. What about, how do we say aire acondicionado? Air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Restaurant. Restaurant, definitely very good. So yes, light right. Table. I'm sorry? Light table. Table light. Light table. Light table, right? Yeah, very good. Thank you, Mr. Disco, right? Yeah. Y como se... service. Ajá. Swimming pool, right? And then there were many more, right? Free Estaba drinks. Sa... Sano. Oh, I'm sorry? Free drinks. Free drinks. Definitely. Very good. Okay. Now, to practice a li... I'm sorry? Bar. Bar, yes. And disco, service. right? That was another one. Yes, very good. There in the chat box, I already sent you a link in el, in el chat de Zoom. Les acabo de enviar un link. Deben ingresar ahí, por favor. Go in, please. And in here, y acá, pues vamos a ingresar a una actividad en la cual ustedes van a ir seleccionando. Vamos a ver unas oraciones y ustedes van a ir seleccionando la respuesta correcta. About the hotel vocabulary, okay? I have Carlos Miguel. Thank you, mister. Thank you. Oh, wow. Okay. Tengo a Blanca, Rebeca, Nito, Rodrigo, Claudia, and Clelia. Hmm. Los demás, where are you? Uh -huh. Pueden ver WhatsApp también. Yeah, sure. In a second. Un segundo, chicos. Thank you. No problem. Ya se los envío. <coughs> Ahí está. There you have it. I have only have nine. Solo tengo nueve. Mix Clelia, Julio, Cristian. Adriana, Verónica. Internet está un poco lento, pero ya estoy entrando. Okay, no problem, mister. David. Diana, okay, Jorge Luis, Karen, okay. I have 15 and I have 12 in the class. So I think we're missing some of you. Okay, so I'm gonna go ahead and start. Vamos a iniciar, okay. Um, so in this one, remember that we have some sentences and you are going to tell me, what you are going to select. Van a seleccionar la respuesta correcta, ¿verdad? So, where do you sign in? ¿Dónde te, te registras? Ok, y ahí les van a aparecer varias. ¿Dónde te registras en un hotel? Mírenla bien la respuesta. Ok, very good. Everybody is down there. 
Okay, let's see. Okay. Uh, Miss Claudia fue más rápida que todos. Son magunes. So the answer was reception, right? Esa es, recuerden que es la parte ¿verdad? donde llegamos y nos registramos. Vean un hotel. Very good. Okay, let's go next one. Okay, another word of two persons room. Ay, vamos a ver si se recuerdan una. Otra palabra para eh, la habitación para dos personas o de dos camas. Bueno, no de dos comas. Es como la queen que decíamos en clases. Let's see if you remember. Hmm. Okay. Oh my goodness, Mr. Newton. You're the first one right now. Nice. So... Double room, excellent. Let's go next one. If the beds in double room are separate, it's cold. Si están separadas las dos camas, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Hmm, vamos a ver si recuerdan. Let's see if you remember the words for this one. Rebecca, okay, Julio, David, Karen. David and Karen, what happened? Se puso lento el teléfono y no me dice si se fue el tiempo. Ah, <laughs> uh, yes, me said, I'm sorry. So it was a twin room, okay, twin, ¿verdad? Que era de gemelos, okay. Twin, porque tiene separadas las camas. Let's go another one. Vamos a hacer solo only five, okay. Let's go next one. What is, I know, so no sé qué es. es. Vamos a skipiar quizás. Wait, let's skip. No, 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 no. Wait, we are going to skip this one. Vamos a saltar porque eso es, I don't know what is it. Uh, y eso sí, creo que... esta ya sola envió la respuesta, ni seleccioné nada. No, 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 es que lo que pasa es que esa, a saber qué es eso. Ok, vacancies. Ajá. Do you know what is this? Vamos a intentar, vamos a intentar saber qué es eso. Vacancies. Vamos a ver if you know. La que ustedes crean que es. Yeah, okay. So the answer is here washrooms available. Okay, los cuando dice back and see, es las habitaciones que están disponibles. Wow, very good. Thank you. Okay, let's see. Ah, let's go with this one. This one is very good question. What a, what's shuttle service? Let's see if you remember. Hmm. Okay, yeah, definitely. Uh, so the answer was a transportation from the airport, right? Is the shuttle service is the transporte de el hotel, right? Let's see this one. Why should, oh no, wait, wait, oh, sí, es así. Es así, yo les enseñé cuál es la palabra. Vamos a ver si se recuerdan. Es una palabra very, 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 very important. Okay, so it's the safe, right? Era la caja de safe, que era la caja de, I forgot what is the name. Very good. De seguridad, right? Let's go to the next one. Oh, I forgot only five. 
Oh, no. Well. Okay, this one is a little bit difficult. A type of hotel with swimming pools, swimming pools and hot tubs and saunas is um, a spa, a spa hotel, okay? Let's go for the next one. Okay, the next one. Okay, 12 o'clock is usualmente es la hora de sal de salida en un hotel. Okay, let's see. Okay, it's check out time. Very good. Okay, wait a second, we're going to do. Uh, full board includes, que es lo que incluye un all in one, como dice el mister, all in one. Que creen que incluye? Y ahí están diferentes opciones, but accommodation and breakfast, que es lo del hotel, Accommodation, breakfast and lunch, accommodation, breakfast, lunch and dinner, or accommodation, all drinks on all meals. Okay, let's see. Okay, yes, accommodation, breakfast, and dinner. Very good. Okay, let's see. Uh, yes, okay. So let's see who has the first place. Vamos a ver quién se lleva el first place, okay, with the hotel vocabulary, okay. And, uh, okay, let's see, first place we have. Okay, Carlos Miguel, very good. Second place, Mr. Lee Nilton, and third place, Mr. Carlos Argueta. Very good job, you guys. <laughs> wow. <No puedo> creer. <laughs> okay. No, that was super good, you guys. Mr. Nilton, la vez pasada, yo me acuerdo que también él había quedado en los primeros lugares. Very good, Mr. Yes. Nice job. Because I can see that you remember. Yo puedo ver que todos ahí, pues ahí veas, hay otra manera de chequear su, su, si han escuchado las clases, si han prestado atención, si han hecho las actividades. Uh, that's another way. And thank you for doing the practice, okay? Y gracias a todos por hacer la práctica. Very, very good job, okay, you guys. Let's go ahead and continue. Now, uh, I was practicing a little bit about the hotel vocabulary. Why? Because uh, yesterday we were talking about business travel in business, no, business trip and travel for what? For business, I think it was the other one. I, I forgot what was the other reason. Give me one second. Okay, here. So we have here, wait, and it says, what do you do or your partner's travel, travel on business, okay? ¿Qué cosas hacen sus? What? Eh, eh, haces tú y tus compañeros de trabajo cuando viajan en trabajo de negocios, valga la redundancia. And you have to round the top three. Tienen que hacer como el ranking, el, el top, ¿verdad? De los primeros tres. Like, for example, for me, when I travel for business, I go to train. That's the main one, ¿ok? Casi siempre es como para entrenamiento, que nos dan nuevas ideas de cómo dar clases. Eh, también es para poner en práctica algo que nosotros conocemos. So it's training, ¿ok? Como training. Another one is uh, seminars and conferences, many conferences and seminars. And, and the next one, the, the last one, it will be uh, to attend in company meetings. Y pocas veces es que vamos a San Salvador a reuniones de eh, la compañía. So uh, those are my main three. 
in my trip, uh, travel on business. For you, which ones are? ¿Cuáles son las de ustedes? ¿Por qué hacen viaje de negocios? What, like, what is that? Like, for what, ¿Cuáles son las principales para ustedes? Which ones are? Let's see. Uh, so lo voy a preguntar a varios. Entonces, let's start with... Mr. Julio, tell me. To visit manufacturing plant. Ah, qué okay, cool. Number one. Okay. And another one? And go a training and attend conference seminar. Oh, great, mister. Thank you. But the most, like the most, number one, it will be go to the ma visit, visit manufacturing, manufacturing plant. plant. Okay, great. Thank you, mister. What about you? Mm, let's go with a girl. I want help from a girl. Can you help me, Miss Rebecca? Miss Rebecca, you stay? I don't travel. Really? Nothing, nothing? nothing. That's cool, miss. That's super cool. Miss, I have to wake up like around five or four in the morning when I drop. <laughs> I don't like it, but it's cool. It's cool though. Okay, what about you, Miss Blanca? Uh, I am the no travel. You don't know travel too. What about you, Adriana? Hmm. Este tiene que ser de eso. Vaya, por ejemplo, ¿qué tú haces cuando tú viajas de cuando es viaje de trabajo, mis? Ok. Por ejemplo, sí. atender, a, o sea, asistir a conferencias, vas a training, o sea, entrenamiento, visitas a clientes. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus tres cosas más importantes que haces cuando tienes un viaje de trabajo? Yes. Inven to make inventarios. Okay, make it, so it will be visit manufacturing plus. Mm -hmm. Okay, what else? Cup. I'm sorry? Conference. Okay, conferences, okay. And seminars, uh huh. And number three. To visit customers. Okay, visit customers or clients, right? Thank you, Miss Adriana, very good. Let's see another, oh, what about you, Miss Nilton? Do you travel on business, for business? Yeah. Mm -hmm. uh, number one, attend conference and seminars. Mm -hmm. Number two, to go trading. And number three, is sorry sorry is to busy manufacturing plants oh okay great very good thank you mr for sharing what about you mr rodrigo do you travel for business um it's rarely rarely really yes because i work from home uh-huh but um well number one mm -hmm is uh, to attend conference and seminars and um, number two is to go on training uh -huh. and number three to attend in company meeting nice mister thank you for sharing yeah me too mister i work from home but sometimes i have to travel even though it's from home right it's, it's in, in like remotely right but yeah we'll, yes. have, to, yeah, we'll have to do it right Always remote Yes, yeah. Very good, and thank you for sharing, everybody. Thank you for giving your ideas. It was just to you know your ideas about what do you do when you travel for work, right, or on business. Now, uh, as you remember, wait a second, give me one second because I want to check on something. As you remember last, well, during this past week, also we were talking about be going to. Do you remember what, when do we use be going to, sorry? Do you remember? ¿Se acuerdan para qué utilizamos el be going to? A volunteer to tell me. For transportation. Express, 
Okay, for transportation. Mm -hmm. Yes, for mister? For example, I, I go to buy car. Uh -huh, I go, but be, be going to? To, for to express. Mm -hmm. To express Something what? You are going to fast. Okay, and something and that it, you're going to. 99.9%. 90, 90%. Okay, <laughs> that something is going to happen. Very good, Mr. Thank you. And yeah, este, el going to, solo para hacer un pequeño repaso, el going to lo vamos a utilizar para futuras situaciones, ok. Eh, expresamos, eh, es para el futuro, pero no es un tiempo, sino que es para expresar cosas que probablemente suceda, ¿verdad? Y como dice Mr. Julio, 99.9% que sucedan porque pues uno no sabe, va a cambiar las cosas, we don't know. Ok, and for practice that, and to practice that, I have this game. In this game, what are we going to do? Some of you are going to answer lo que no hemos participado. Ahorita vamos a participar. Le voy a hacer una pregunta, ok, and you will have to answer, ok? Okay, so let's go with the first one. What are you going to do tomorrow? Let's go with uh, Mr. Serafin. What are you going to do tomorrow? Uh, uh, tomorrow is uh, working. I am work. going. I am going to work. Work. Yes, very good, work. Mr. Excellent, very good. Let's go with next one. Uh, thank you for sharing, mister. And now we're going with uh, Miss Marlene. Are you oyente? Okay, mm, then Karen. Are you going to rip? No. <laughs> Let's do another one. Miss Karen, uh, what are you going to do tonight? What are you going to do tonight? Um, What are you going to do tonight? For example, I am going to sleep. And you, what are you going to do tonight? ¿Qué vas a hacer el, el día de ahora? Entonces tienes que decir, I am going I'm to. Going to, to sleep. Ah, very good. Thank you. Even though it's the same as me, but. Hmm. What about you next one? Jorge Luis, are you going to learn? Yes to do anything new? Are you going to learn to do anything new? ¿Vas a aprender yeah. a hacer algo nuevo? This 2023, este año 2023, yes or no? Yes. I am, remember. Yes, yes I am. Ah, okay, what mister? Hmm. Learn English. <laughs> ah, more English, because you know more me. English. More, more English. English. Excellent. And, Excellent. and, and what? Uh -huh. And in and after? And after? And after in French. Oh, great, mister. Very good job. Yeah, that's an awesome idea. Eso es muy bueno porque después del English es French. ¿Por qué? Porque en el French, en el francés, es mezclado español e inglés. So it's a good idea. I promise you, it will be easier. Les prometo que va a ser más fácil aprender French. I know a little bit because of that. Uh, let's go next one. Miss Jenny, what do you think the weather is going to be tomorrow? How the weather is going to be tomorrow? ¿Cómo, cre cómo crees que va a estar el clima mañana? Miss? I, 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 I weather. Uh -huh. The weather is going to be. Is Cool. Ah, it's going to be cold? Yes. It's going to be cold. Very good. Uh, let's go next one. Okay, wait a second. Mr. David Emanuel. 
Are you going to travel this year, 2023, mister? Uh, I don't know. Mm, but let's, let's think about one place. Vamos a pensar en un lugar. Mm. Nacional o extranjero? Uh, nacional. Uh, eh, yes, I am. I, I go go eh, I Oh, great, mister. That's great. Thank you for sharing, mister. Let's go next one. And we're going with Miss Clelia. Are you going to do exercise today? <laughs> Uh, uh, yes, I am. Okay, great, Miss. <laughs> I think it's too late, Miss, but yeah, you can do exercises. You can do it. <laughs> Excellent. <laughs> Let's go with uh, Mr. Christian. Are you there, Mr. Christian? Claudia? Okay, so then, eh, Carlos Miguel, what are you going to do to, what are you going to cook next time? What are you going to cook? Yeah. Um, what? <laughs> I don't even eat it, mister. <laughs> Hard eggs. What? No, <laughs> no, no, no. no. <laughs> Boil <laughs> egg. Is the Boil eggs, okay? <laughs> Don't uh, go to cook. <laughs> <laughs> Boil eggs, eggs, scramble eggs. Le puede decir los diferentes tipos. En scramble eggs. Boil eggs son los huevos en baño de María. Yo sí les digo. Scramble eggs, huevos revueltos. De ahí tenemos eh, fry eggs. Eh, fry eggs es los huevos fritos, ok? O los, ¿cómo les llamamos acá? Los que son así redondos. Estrellados. Estrellados, thank you. Fried eggs, ok. Y. Um, so, no sé qué. Um, uh, omelette. Ajá, ese sería pues el otro, vea. Omelette. Ok, so, ¿cómo se llama, mister? Lo, lo que usted va a hacer. Ah, uh, I. I boil. Go, 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 go to. Boil. Cook. Eggs. Boil eggs. Excellent, mister. Thank you. Oh, no, no. wow, mister. Mister, a mí se me quema. Se me quema el agua. <laughs> I'm just kidding, mister. That's okay. Uh, let's go with next one, Miss Blanca. What are you going to watch, Miss? Uh, I mean, are you going to watch something interesting today, Miss? Are you going to watch? Something interesting. I'm going to watch something interesting. Is... What? Sorry, Miss. One more time. Are you going to watch something interesting today? Vas a ver algo en la televisión interesante? That's the question. No. Uh, I am going to not watch something interesting. Okay, Miss. That's okay. Thank you for sharing. Let's go the last one. Uh, Miss Adriana. Oh, no. Are you going to replace robots? Esa era la pregunta. Are you going to replace robot? I mean, people by robots? Que si vas a reemplazar a personas. Eso es lo que dice básicamente. Que si vas a reemplazar a las personas por, por robots. Are you going to do it? No, don't do it, don't do it. In the future? In the future, yeah. Okay. Very good, Miss. Thank you for doing it. Okay, now in page. 47, okay, here we have this activity that it says write five sentences about schedule events. Vamos a, a escribir, eh, no, dice ahí cinco oraciones, vamos a hacer solo two, solo two sentences, okay? For example, uh, for me, I'm going to say I am going, I think I am going to, I am going to make a reservation, okay? Y la number two, I am going 
I am going to stay in Barcelona. I don't know. Just saying, okay? Y como pueden ver, estoy utilizando el be going to. That is to talk about future things, right? So let's do two sentences, please. Vamos a utilizar estos, uh, estas, estas frasecitas, okay? Estos verbos que aparecen ahí. I'm gonna give you three minutes so you can do it, please. Okay, let's see. Mm -hmm. Carlos Argueta, can you speak, mister? Yes. Okay, can you tell me one sentence, please? You see, I don't know what do you use. No sé si creaste la oración, mister. Uh, una oración, teacher. Mm -hmm. That's okay, tell me one sentence, please. I am going to mm -hmm. work tomorrow. Oh, very cool. I'm sorry, Mr. Me too, but we got this, Mr. Thank you. Let's, okay. let's see next one. Uh, help me please with the next one. Hmm. Okay. Miss Jamilet. Okay, no, she's not here. What about you, Mr. Rodrigo? Can you tell me one sentence? Okay, teacher. Mm -hmm. um, you are going to request a W room. Okay, I, okay, you are going to request a double room. Thank you, Mr. Very good. What about you, Mr. Nilton? Or Mr. Julio? I am going to check out early today. Okay, going to check out early. Oh, sorry, early today. What about you? Yeah, yeah. Okay, tell me, Mister. I am going to watch the football game on Sunday. Okay. Ah, oh, nice, Mister. Argentina or France? Argentina. Oh, good. I'm going to watch. <laughs> the football match okay football match oi oi i'm sorry football match hmm. i forgot how to write football but okay oh no i, I remember Okay, excellent. Thank you. Okay, so yeah, you will have to write two sentences there. Then let's go with activity number three. Here it says accommodations or amenities. So here, 
we are going to classify accommodation. Which ones are accommodations of these 12? ¿Cuáles son accommodations, everybody? De esas 12 que aparecen por ahí. For example, swimming pool. Is accommodation or amenities? What do you think? Amenities. I'm sorry, amenities. Yes. Okay, I'm sorry, wait. Swimming pool, uh, hostel, it's the accommodation or is it an amenity? amenity. Hmm? It's an accommodation, right? It's an accommodation. Convention hotel, accommodation and amenity. Accommodation. Yes, convention yeah. hotel. Mm -hmm. Convention hotel. Then we have amenities. Oh, well, next, sorry. Safe. Safe, it's caja fuerte, right? Amenity. Yes, it's an amenity. What about bed and breakfast? What is that? Accommodation. Yes, bed and breakfast. Eso es, miren, lo contractado sería eso, bed and breakfast. Then hair dryer. Um, accommodation and amenities. Everyone, please. ¿Qué significa eso, Tiche? Eh, secadora de pelo. Es amenity, ¿ok? Amenity. Hair dryer. Ajá. Uh -huh. Hair dryer. Mini bar. Accommodation. Mm -hmm. Wait a second. Yes. No, it's an amenity. Eh, mini bar. Mini bar. And what about cable TV? Amenity. Amenity. Yes, cable TV. Room service, accommodation and amenity. Amenity. Accommodation. Mm, room service, it would be an amenity, okay? Room service. Then we have a spa. It's an amenity too. ¿Por qué? Porque amenity. los amenities, recuerden que son las cosas que nos ofrecen los hoteles, okay? High speed Wi-Fi. Amenity. Amenity, yeah. We are going to write Wi-Fi only. In a cabin, una cabaña, it would be accommodation. accommodation. Yes, very good. Thank you. Uh -huh. Yeah, definitely, right? Then let's go with the last page in here. It says questions with be going to. So we have to find, for example, number one, is it correct? Number one, the question. And she's going to stay in a in a single room. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. The question it would be, is she going to stay in a single room? Number two, how long are you going to stay in the cabin? Is it correct or incorrect? Is that correct or incorrect? Incorrect. It's uh, it's incorrect number two. No iría como how are. No, how long. No, no. it's correct. correct. Yeah, it's correct. Ah, okay. correct. Porque tiene la, miren, acá tiene la WH question, que es how long, ¿verdad? And then we have um, verb to be. Verb to be. Exactly. Very good. Yes. Excellent. What about this one, number three? When are they going to arrive? Is correct. Incorrect. What is missing? What is missing? Incorrect. Is going to. Going to. Exactly. When going are to. they going, going to, to arrive? Number four. Are you going to rent a car? Correct. 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 Number five, what type of room you are going to request? 
Is it correct or incorrect? Incorrect. Incorrect, right? What is the correct one? What it will be the correct answer? What type of room are you going to request? Exactly. What type of room are you al revés, going to request? Excellent. Thank you, mister. And then here, as you can see, vocabulary expansion. This is for the vocabulary for the science and the things that we've been studying in the last two classes. En las últimas clases estuvimos hablando un poco acerca de eso. Number one, what is that? Do you remember? Don't, what is, uh -huh. don't left. Don't yes. turn left. Don't turn left. Don't turn left, right? Aquí, como pueden notar, estamos practicando vocabulary from uh, directions y imperatives, right? Number two, what is the answer? This exit goes to? This exit. Ah, yeah. No. Yes, yes, that one is. This exit, exit goes to number three. It's not overtaking. Not overtaking is no sobrepasar. Miren, chicos, no overtaking, no sobrepasar. Number four, everybody. Don't turn right. Exactly. Don't turn right. Number five. Hmm. School zone. Pero aquí tenemos ahí. Ah, school zone. Yes, mister. Thank you. School zone. Zona de escuela, ¿verdad? Number six. No, you oh, no, no, no. Exactly. No, you are torn. And number seven. Maximum, maximum speed, speed is. Exactly. Maximum speed is. Mm. Excellent. And number A. Don't, don't continue. continue. Yes, mm. don't continue. It's a stop, obviously, right? Excellent. Very good. Very, very es good. Pase, es pase I'm, I'm sorry? <coughs> que pase rapidito sin que nadie lo vea. Yeah, exactly. <laughs> yes, right. I was watching that the, the, also with the traffic lights, con los semáforos también. <laughs> El anaranjado <laughs> es a pobre gente de que se ponga en rojo. El <laughs> I don't do it though. I don't do it here. I don't know if you do it there in San Salvador in Incidente, but here it's very difficult. Aquí casi siempre hay, hay police officers and no, I don't want to be with a esquela. I don't want to si have nos a... Un si nos preguntan policía, lo aprendimos en la clase de inglés. What? No! <laughs> don't say that. Hey, no, that's me, Mister. Yeah, but don't do it. Don't, don't, don't do it. It's not recommendable. Okay, so don't do it. It's <laughs> not good. Yes. Okay. Now let's go ahead and um. Wait a second. Give me one second because I, I, I think I have a practice. Oh yeah, I do. So. Okay, so yeah, just to finish with this topic for the directions, okay, practice time. Yeah, it's that police officer. <laughs> now, <coughs> go ahead and try, it says. <coughs> what is the answer for number one? Can you help me, please? Um, I'm gonna call you. Let's go with this one, Mr. Serafin, number one. And here we are going to use, aquí vamos a utilizar las, eh, las phrases, Mr. Okay? Okay. Okay, one, two, three, go. What's the answer? The, the police station is? Ajá. Uh -huh. Where is the police station, Mr.? Uh, um, from the drugstore. Okay. It's between um, the bank and the store. Between, between. Yes, very good. Post Let, office, drugstore, y sí, sí, yes. Yeah, yeah, right? Yeah. Okay, movie thank theater. You. Movie no. theater. In the movie theater. Oh, true, right? Yeah, sister, it's across from the, the street of movie theater. Y si está junto a la par, ¿qué? ¿Cómo se diría? Eh, next Hasta to me, sir. Down the street. Down the street. 
<laughs> Down the okay. street, yeah. Yes, just a matter of practice, okay? So let's just say un poco de practice, but we can do this, okay? Let's okay. go with Miss Caddy, number two, Miss. Miss Caddy? Hello. The drugstore is. In the front of. Okay. It's across from or in front of me. It's very good. Mr. Julio, tell me. The school is next to the restaurant. Okay. Yes, Mr. Oh, oh my goodness, Across number four. <laughs> <laughs> no, pero es la number four, Mr. Don't worry. Ah. Yes, number five. Sí, se me pasó. Por todo, todo, me... Yo, yo, yo. Okay, thank you, Mr. <laughs> number five. Tell me. Drugstore. Oh okay, the drugstore. Ajá, drugstore. Ajá, ya lo vi. Ajá. Is movie, movie theater. I'm sorry? Is next to? Next to. Ajá, let's see. Between. Oh, between. Oh, no, is... between, yeah. Yes, get in medio, in medio de movie theater and the post office. But very good, Mr. Good try. Okay, now thank you for doing the practice with me. Now we are going to do attendance section, okay? And give me one second. Vamos a hacer sección de asistencia. Okay, so please say presente, okay? Adriana Gabriela. Present. Thank you. Ana Marleni. Blanca Luz. Present. Thank you. Carlos Miguel. Present. Carlos Roberto. Present, teacher. Teacher. Yes. Yo creo que no, no voy a salir en la foto. Tengo un viajecito ahorita. Voy a trabajar. Oh, that's okay, mister. No problem. Okay. Carlos sí. Cristian Alexander. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you, Clelia Estela. Present. Thank you, Diana Noemi. Present, teacher. David Emanuel. Present. Thank you, Edwin Roberto. Present, present. Thank you. Jenny Carolina. Present, teacher. Jorge Luis. Present, teacher. Jose, uy, wait a second. Jose Dimas, Julio Cesar, present. Karen Estefanía, present. Nilton Alexander, present. Rodrigo José, present. Ruth Rebeca, present. Miss Serafín, <coughs> present. Teacher. María Yamilet, present. Uh, Carmen Guadalupe, Ana Verónica, Marley Goneida, present, Miss Juan Ezequiel. Okay, very good, everybody, and thank you for doing the attendance section with me. Okay, so let's go ahead and now. As you could see, we already finished with the, with basically with the manual, okay? And as I told you before, como les dije, pues las clases anteriores esta semana, ¿verdad? I wanted to do something uh, to, so you can learn a little bit about culture. Quería hacer algo relacionado con, eh, acerca de Christmas, porque pues ya la otra semana es Christmas, right? And I want to do like the calentamiento, okay? So we are going to do, and how are we going to do it? I'm going to explain you a little bit about it, okay? Le voy a explicar un poco acerca de, de qué trata Christmas. Yo sé que ustedes saben, ¿verdad? In every religion has a different thing, y todas las religiones tienen diferentes, pues, what? ideas and that's perfect y eso está super bien and, and beliefs also but right now I'm going to talk up in the side of Santa Claus okay <laughs> voy a hablar un poco más en el lado de Santa Claus en general okay and so um 
But before we start, pero antes que iniciemos, uh, do you have any idea um, why do we celebrate Christmas? Do ustedes saben por qué se celebra Christmas? Christmas Day? Any ideas? ¿Alguna idea? Yo sé que todos van a tener diferentes any ideas. You can say it in Spanish. You also want to, I just want to listen to your, to your ideas. Uh -huh. Ay, Edwin estaba hablando. Okay, Mr. Rodrigo, tell me. Uh, for the birthday. Ah, of birthday Jesus. of Jesus. Es lo que más he escuchado. Yes, okay, very good. That's one, right? Esa es una. Uh -huh, that's one. Okay, so we're going to talk a little bit about that. Okay, Christmas celebration. I'm going to do it like that. December 25th. And as you know, December 25th exactly is the Christmas day. Es, Christmas, es el día de Navidad, ¿verdad? Pero un día antes se llama Christmas Eve. Okay, ¿por qué Christmas Eve? Porque es noche buena o víspera de Navidad, como se le quiere llamar. Entonces es un día, el 24, bueno, nosotros, vea, lo hacemos que hay, like, comida, cuetes, we do many things, right? But in USA, no, it's not the same, right? En Estados Unidos, pues, no es lo mismo, porque el 24, pues, es un día común, no hacen nada, pero el, en December 25, pero en el diciembre 25, pues, sí se reúnen ellos y realizan muchas actividades junto en familia. Now, So, uh, in this little section of the class, in esta sección de la clase, pues vamos a tratar de aprender por lo menos three aspects of Christmas, ok? Vamos a, a tratar de aprender por lo menos tres aspectos de Christmas, ok? Three items, three items, ok? O tre, uh, tres objetos de Christmas in English, ok? That's our main goal. Esa sería nuestra meta para el final de esta clase, de esos minutitos. So first of all, we are going to know if you know a little bit about vocabulary. Voy a ver si ustedes conocen algunas de las cosas que les voy a mostrar por ahorita en estas imágenes. So this is the vocabulary about Christmas, it says. So this one, do you know what is this? ¿Saben qué es esto en inglés? Any ideas, any thoughts? ¿Alguna idea? Book. A book. Mm -mm -mm. No, it's a Christmas card. It's a Christmas card. Yes, very good. Okay, let's go. Next one. Uy, what happened? What? It doesn't want to give me this one. Okay, this one. Do you know what is that? Yes, but in English, do you know what's the name? Carol. Yes, Christmas, Christmas carols. carols. Christmas carols, okay? That's the word. Wait a second. Oh, biancicos, right? That's another thing. Let's go with next one. Do you know what is this? Christmas tree. Okay, yes, right? Christmas tree. Christmas tree. Yeah, very good. What is this? Luces. Uh, Christmas lights. Christmas lights, yeah. Or lights, very good, mister. What about this one? Do you know how to call this one? Chimbomba. <laughs> <laughs> Chimbombas, okay, another one? Another name? Color ball. Color balls? Christmas bubbles. Okay, yeah. and this one, Las Pelotas de Navidad, or <laughs> Las Chimbombas, they are called Christmas bubbles, okay? Bubbles. Yeah, they are very common right in the trees. Let's see, next one. Ah, oh, this one, what is this? Los cuates. In English, you know how to say that? Um, fire. BMT, no. Fire cracker. Crackers, crackers, okay. Como los fulminantes, se acuerdan que antes salían los fulminantes. I remember those times. Oh my goodness, were so, so much fun. Crackers, oh, oh ya no salen. Los, los silbadores eran. Mm, good eh. one. Y también, yeah, so fácil. Mister, I'm old. No me, no parezco, pero sí, I'm old. <laughs> yes. I still están remember I'm sorry. Están prohibidos, están prohibidos sí, los, todos los, los fulminantes, los fulminantes. Son ilegales. Siempre hacen 
Siempre sí, venden. I know, I know. Aquí, aquí, aquí enfrente de mi casa, ven, les consigo. Siempre aquí, compramos. Aquí en San Miguel está una, ¿Cómo, una, cómo? una manzana llena de cosas. De... How much? <risa> You're going to make business right now. Okay, next one. This one. Um, How do you call that one? <coughs> okay, this one it's called candy cane. Candy cane. No importa si es de dulce candy o no es de dulce. Okay, candy cane. Okay. And yeah, candy cane. This one. Oh, galleta. Ah, la, la galleta de jengibre. Yes. Any ideas? Cookie. Cookie. No, it's it's gingerbread. It's gingerbread. It's gingerbread. Yes. Okay, jengibre se dice ginger. Entonces, ginger. gingerbread men. Okay. No es galleta. Sí, yo al principio también pensaba que se decía cookie, but no, se dice gingerbread men. Okay. Let's do two more. Oh, this one. Oh, what's the name for this one? Condo. Ajá, uh -huh. canto, ¿ok? Que es una vela. Can you tell me two things that you remember? Like, what's the name? For example, what's the name for árbol de Navidad in English, everybody? Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree. How do you say eh, tarjeta navideña? O, yeah. Christmas card. Christmas card. Ajá, uh -huh. eh, villancicos in English? Carol. Uh, Carol. 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 Carol Christmas. Christmas Chris, Carol. Christmas Carol. Christmas Carol. How do you say Santa? Papá Noel. <laughs> Santa Claus. Pa Santa Father Claus. Noel. Ah? Father Noel. No. <laughs> no. Santa Father Claus. En español sería Papá Noel. Santa Claus. How do you say regalo in English? Do you know how to say regalo in English? Give. 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 Give or present. Okay. Present. Yeah. How do you say eh, galleta de jengibre? Ginger. Gingerbread. Gingerbread. Yes. And how do you say luces de Navidad? Uh, light. 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 Very good. Okay. Now I'm going to talk a little bit. Oh, it, time is running so fast. Okay. So a little bit about the story. Okay. The story, there are many different types, and that's okay, okay? Eh, como ustedes saben, hay, y, y me, me imagino que ustedes han escuchado diferentes historias about Christmas, right? Because first of all, as you know, we have one that is very common. Tenemos una que es la más común, que es acerca de uh, Christmas is celebrated uh, by all Christians around the world because it's the day that Jesus was, like, Like the birth of Jesus, right? Lo más común es que, pues, en el, el 20, ¿qué? 24, a la medianoche, pues, nació baby Jesus, right? Entonces, esa es la más común. Um, but nowadays, that changed a little bit. Eh, pero ahora en día, pues, eso se ha cambiado un poco. Porque algunas personas, pues, They do some things on Christmas Eve. Hay algunas personas pues hacen eh, ciertas cosas para Nochebuena o víspera de Navidad, ¿ok? And they, for example, eh, algunas personas, son families, as it says here, like to live mind spy, drink for Santa, right? Algunas personas dejan en una mesita, eh, dejan pastel y, o galletas, no sé si han visto eso, eh, supuestamente para Santa, ¿verdad? Y ya vamos a llegar a esa historia de Santa. Eh, ahí también dejan zanahoria. Bueno, acá casi no sé. Bueno, sí. Yo he visto, yo he visto varios, varias historias últimamente acerca de eso. Este, también dejan... Uh, what was the other one? Eh, zanahoria, supuestamente para, el, para los renos. ¿verdad? Y algunas personas todavía lo hacen con esto. Con, con, le dicen a los chicos, ¿verdad? a los más chiquitos de la casa, les dicen la historia de Santa Claus. ¿okay? Recuerden, las huellas aquí, nosotros como niños, ¿verdad? nos tenemos que portar bien <ríe> para que nos salgan el regalo right, that we want. Right? And so, supposedly they come, supuestamente. ¿verdad? Esa era la historia que nos decían. Bueno, a mí nunca me la dijeron, creo yo. No, I don't remember. So, supuestamente venía Santa y si te portabas bien, te traía algo. Right? Eh, y el día siguiente, el 25, ya amanecían los regalos o habían regalos abajo del árbol o podías abrir los regalos, ¿verdad? Right? 
uh, era a las 12 de la noche o el siguiente día, ¿verdad? Porque you were, you were well, well behaved, te portabas bien, right? Now, uh, there, nowadays also, y ahora en día también, es un tiempo para compartir, ¿ok? And what do you do? Well, here in El Salvador, we do tamales. What else do we eat on for Christmas Eve? What do we eat, everybody? What do you eat besides turkey or tamales? What do you eat for Christmas? ¿Qué bread, bread with chicken. Uh, chicken oh, bread. Yes, uh, bread with chicken. What else do you eat? Cake. Do you eat cake? Me sometimes. Pasteles also. Pastelitos de piña. I also eat. What about you? ¿Qué más? What lomo else? Re, lomo relleno. Oh, yes, right. It's true. I remember that. Yeah. O, o, o chumpe relleno. <laughs> yes, turkey, right? It's tough. It's turkey. Very good. Now, and many more things. And also drinks, right? Many things. Delicious things, right? And also, oh no, and also there was the letters, right? Y, also, y también estaban como las cartitas que le enviaban a, a Santa. Eh, y ahora en día lo que se hace es que los coworkers o friends y los compañeros o los amigos de uno le regalan una tarjetita, right? With the good things y con cosas buenas que les desean para las, the holidays, right? Para las holidays, okay? So uh, that's basically, that was a little bit in general, eso era un poco en general porque remember that it's a long story uh, but yeah now I know that and I also told you about bringing something related to Christmas oh my goodness mi, mi santa está super super eh, despeinado so I hear this is my Christmas decoration for me it's at Santa that is a very obviously Santa Claus okay What do you have for the Christmas decoration? ¿Qué, ¿Qué tienen ustedes? Quiero que compartan. Levanten la mano y compartan. What do you have? This is my Santa Claus, que está un poco despeinado. Tiene muy larga la bird. My Santa teacher. It's a Santa. Oh, nice, mister. Nice, nice. It's a Santa too. Coca-Cola. Coca-Cola Santa Claus. Okay, excellent. ¿Quién más tiene algo? What else, what else do you have? What do you have, mister? Pero tiene que decir. Sure. Ah, the shirt. Oh, it's a, oh, that's a cool Santa. Hasta con headphones, mister. <laughs> Qué cool ese My Santa shirt. Claus. Oh, oh, that one is a snowman. Ese es un snowman, Mister. Snowman. Mm -hmm, snowman. Excellent. Anybody else? Alguien más tiene algo for Christmas? Something related to Christmas? Yo vi por ahí Carlos Miguel. What do you have? ¿Qué tenía Mister Carlos Miguel? No lo vi. No, era mi botella. De... Mister, I thought it was something. Ah, oh, mi Rebeca. What is the Oh, Santa Claus too? Excellent. Very good. And thank you for sharing, Miss. What about the other ones? Nothing? Hmm. Okay. So yeah, that was basically okay. I hope you have learned at least one word for Christmas. And it's a very good time to change, right? And to, yeah, also share with the family. Recuerden porque obviamente Christmas y las fiestas que vienen, ¿verdad? New Year's eh, es para compartir con la familia y con, with friends as well. Con, también con los amigos, ¿verdad? So, yes. Now, just to finish, okay, I have the picture time because I want to have a picture as a reminder that we did something for Christmas, okay? Can you activate your cameras, please, so we can have... Se me olvidó enviarle los, los wallpapers hasta ahorita, me acabo de acordar. Sí los tengo, pero... Yeah. So can you activate the camera so we can take a picture? Wait, wait a second. I just want to see if I can do, oh, there, I can do full the screen. Okay, so if you have something related to Christmas, can you do it? Oh, wait, you have to do it with <laughs> your Christmas thing. Okay, just remember to smile, okay? And at the count of one, two, But you have to say cheese, everybody, okay? Cheese, okay? Para que sea una big smile, okay? One, two, three, cheese. Y no dijeron cheese. Nadie escuchó diciendo cheese. <laughs> What happened? Wait a second. Vamos a enviar eso. Espérame. Okay, okay, miss, no problem. Wait a second. Vamos a copiarla porque si no se me pierde. Wait, wait a second. Vamos a volver a... Uh, 
take it, the last one, okay? Ready? Okay, at the count of one, two, three, everybody, cheers. Mm. Okay, I have it. <laughs> okay, thank you. Wait a second. So yes, they're very good, I love it. I'm gonna send you in a bit in the group of WhatsApp. So yeah, I just wanted to tell you a little bit about that, okay? I hope you like it and I hope you learn something new. Espero que pues hayan aprendido tan siquiera una palabrita de las que les acabo de mostrar y un poco de general, vea acerca de la historia. And just to finish, y ahora solo para finalizar, you have done an incredible job and hecho un excelente trabajo durante todo ese módulo y espero, vea, continúen. Yo sé que a veces es un poco difícil, yo se los decía como la primera o segunda semana de inicio del módulo, ¿verdad? Que a veces el trabajo, el cansancio, eh, muchas situaciones se dan. Y también las mises, vea, las otras mises eh, también saben que pues es difícil, eh, pero miren, eh, en todos los cinco días de la semana, por lo menos hay que dejar por lo menos cuatro días de eso, vea, que tenemos para poder aprender algo nuevo. Porque miren, si no hacemos tiempo, nunca se aprende. Y eso sí, le voy a ser sincera porque yo, vea, también ya me ha pasado a mí que yo estoy like, I want to learn French porque yo quiero aprender francés. Y sí, he empezado y todavía tengo ahí esta goal, lo voy a hacer, lo traigo primero de eso. Entonces, este, pero hay que hacer tiempo porque si uno no hace tiempo, nunca se hace, ¿verdad? Entonces, continúen, espero todos continúen practicando ahí la plataforma, vea, ahí tienen y, y igual, si una... Una plataforma que, que me gusta mucho y se la voy a recomendar y que no sé, tal vez la tienen, es Duolingo. It's a very good one. Por estos días, ¿verdad? Porque ustedes saben que van a pasar dos semanas y Duolingo lo que me gusta es que me están mandando mensajes. Practice, 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 practice. Entonces, un ejercicio que hagan diario, una palabrita se nos va a quedar, ¿ok? Y pues... Mientras vea, eh, volvemos a iniciar el módulo 4. Entonces, sí, esa recomendación. No sé si ustedes tienen algún comentario, opinión. Me gustaría escucharlos. Eh, si quisieran eh, cambiar algo acerca de la clase también, me gustaría escucharlos. Ya que para mí, en, eh, cuando me hacen un comentario es de crecimiento, no como crítica. Así es que pueden decir si tienen algún comentario, duda, opinión. I want to listen. Right now is este, the time. Mm -hmm. Bueno, en lo personal, teacher, agradecerle bastante por, por su tiempo. Okay. Dice que yo estuve el, los dos meses anteriores en, en la semi-intensiva, que solamente era una hora. Okay. Porque yo decía que era bastante tedioso. Mm -hmm. Y la verdad, siento que estas dos horas que vivíamos mm -hmm. este, no, no se sintieron, la verdad. Yeah. Porque okay. siento que las clases fueron bastante dinámica y eso es bastante importante así que de verdad gracias porque yo sé que también todos hacemos un, un sacrificio ¿verdad? Yes. y como yo les comenté una vez uh -huh. de que si uno pasa tres cuatro horas viendo redes sociales en la noche pues, vale la pena <risa> vale la pena pasar dos horas pues aprendiendo algo nuevo así Exacto. que de verdad muchas gracias y también un gusto desde ya a todos los compañeros que conocí oh nice mister yes thank you mister for those words muchas gracias por esas palabras y sí sí verdad pues hay que tratar de hacerlo yo sé que pues como ustedes decían me hay que vengo del trabajo mismo y manejando y no hago like, What? Este, me, sí me pongo a pensar porque yo sé que es muy difícil después de trabajar, seguir, es como que yo traté pues de, de adaptarlas, ¿verdad? que fueran siempre algo, algo, hay dinámicas por ratito, sí, y espero pues sí, ¿verdad? gracias Miss eh, Marley y también Mr. Edwin, thank you. Muchas gracias. Gracias, teacher. gracias, teacher, por todo. Lo siento, pero me viene a sacar una gente que viene a trabajar hoy noche con mi micro. Y mil gracias a todos, a usted en especial. Gracias por animarnos. Oh. 
te dije, aparte, me gusta su metodología y gracias, gracias. Ay, y gusto you. a todos, también gusto conocerlos <laughs> y espero vernos en el siguiente módulo. Hopefully, yes, espero todos continúen juntos aquí porque pues ya se conocen, ya han trabajado juntos, ya han eh, practicado juntos también. Entonces, sí, sería bueno, ¿verdad? So, yes, and thank you to, for being good students. Gracias porque sí, me fascinó. Oh, mi Rebeca, tell me. Mr. Serafín, thank you, Mr. Gracias, Miss, por, porque, eh, pues, como docente también comparto de, de cómo ah. cuesta, pues, a darse con las plataformas para dar algo, algo nuevo. Y a mí me encanta, pues, usted iniciaba siempre con algo diferente y, y pues, a mí me pareció excelente, ¿verdad? Ay, Muchísimas gracias por siempre animarnos. Soy feminista y levantarnos el ánimo. Muchas yes, gracias. You can do it. Yes, I know. No, don't worry. I'm happy to to make a little bit of changes. Me, me alegra que pues pude hacer un poquito de cambio y, y no se me desamen, desanimen. Ay, se me, ya me está trabando. Y el Spanglish, el Spanglish me, se me cuesta a mí. Eh, ah, qué bueno que les haya gustado. Me alegra. Pues así vamos a continuar entonces, ¿verdad? Este, sí. Eh, Sí, es un poco difícil con lo de las plataformas y eso es lo que los iba a felicitar. Very, very good. Vi que todo, bueno, ahora en la mañana cuando yo me decidí, a, a, bueno, ya empecé a chequear y enviar mis notas, todos habían finalizado. Very good, excellent. I'm very proud of you. Muy orgullosa de ustedes porque habían finalizado cuando yo se los, pues, se los había solicitado y eso habla muy bien de ustedes. Thank you for being like that. Gracias por ser así, ¿verdad? Con mi persona y, y pues cumplir las asignaciones cómo se les oye, porque yo sé que a veces es como que, ay, no, la Miss o el Mister o el Lick o la Lick, entonces, eh, and thank you, thank you, I really appreciate that, de verdad aprecio eso mucho, porque pues trataron de cumplirlo en el tiempo, ve, y también con lo de las clases, ok. So, thank you for your words, ah, Mr. Serafín, thank you also, Miss Claudia, thank you, and yes, and I hope to see you in another module, ok, y espero pues verlos en otro módulo, ¿verdad? O oh, tal vez en, en más adelante. I don't know. And I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Y les, dejo un, les deseo una feliz Navidad. Ya se me está trabajando. <laughs> y un feliz año nuevo to everybody. Be safe. Take care. Cuídense. Y con cuidado vean todo lo que hagan. Ok. And see you. Bye bye everybody. Take care. Bye, have a good night. Bye, teacher. Bye. 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 Thank you, bye. 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 Bye.